নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুসরা দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে এই সংবাদ শিরোনাম হযরত মোহাম্মদের জন্মদিবসে কাছার জেলা কেন্দ্রীয় জুলুস গভীর রাতে অগ্নিকাণ্ডে করিমগঞ্জ রোডে ছাড়খার তিন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নরপোষাচে ঘটনা করিমগঞ্জে যুবতীকে প্রাণে মারার পর কুকর্ম হত্যাকাণ্ডের পর্দাফাশ এসপি এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহি সালামের জন্মদিবস উপলক্ষে কাছার জেলা কেন্দ্রীয় জুলুসে মোহাম্মদি উদযাপন কমিটির ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার বাদ্রিসুত থেকে সোনাই পর্যন্ত বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় জুলুসে মোহাম্মদের শান্তি মিছিল সকাল সাতটায় বাদ্রি সেতুর প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে ব্যারিঙ্গা গণকপুর রোড হয়ে লাগাটিলার সোনাবাড়ি ঘাট ধরে সোনাই ফুটবল ময়দানে এসে পৌঁছায় নবীর জন্মদিন উপলক্ষে জুলুসে মোহাম্মদি শান্তি মিছিলে ধর্মপ্রাণ লোকদের জনসমুদ্র দেখা দেয় সকাল এগারোটা নাগাদ শান্তি মিছিল সোনায় ফুটবল ময়দানে পৌঁছালে সমাপ্তি অনুষ্ঠান শুরু হয় এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে নবীর জীবনাদর্শ আঁকড়ে ধরে জীবন অতিবাহিত করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন আহলে শূন্যতের মুখ্য উপদেষ্টা তথা বিশিষ্ট ইসলামিক পণ্ডিত মওলানা শারিমুল হক তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মৌলানা মহিউদ্দিন রংপুরি আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করেন উজানডিহির পীর সৈয়দ জুনাইদ আহমেদ মদনী গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভূষ্মীভূত হল তিনটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ঘটনাটি সংঘটিত হয় শিলচর তারাপুর দু নম্বর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় জানা গেছে বুধবার রাত দুটো নাগাদ আচমকা ওই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে যায় দমকল বাহিনী কিন্তু ততক্ষণে তিনটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায় এতে ক্ষতির মুখোমুখি হন ওই ব্যবসায়ীরা তবে জনবসতি এলাকায় ছড়ানোর আগে বাগে আনতে সক্ষম হয় দমকল বাহিনী ধর্ষণ করে হত্যা করার অনেক খবর পত্র পত্রিকায় আগে শুনলেও এবার শোনা গেল তা ঠিক উল্টোটা করিমগঞ্জের শহর সংলগ্ন এলাকায় এক নাবালিকাকে হত্যা করে ধর্ষণ করেছিল তিন পাষণ্ড যুবক হত্যা করে মৃত নাবালিকাকে গণধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত তিন যুবককে আটক করল করিমগঞ্জ পুলিশ প্রথমে হত্যা এবং পরে চোদ্দ বছরের নাবালিকার মৃতদেহের উপর গণধর্ষণের মতো এক জঘন্যতম ঘটনা সংঘটিত হয়েছে করিমগঞ্জ এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে গত নয় সেপ্টেম্বর রাতে ঘটনার সতেরো দিনের মাথায় এতে জড়িত তিন অভিযুক্তকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ জানা গেছে নাবালিকার পিতামাতা বাড়িতে না থাকা অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনাটি ধৃতরা হল রাহুল দাস শুভ্র এবং বিপ্লব এই মর্মে করিমগঞ্জ পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিম দাস সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান নকল প্রেমের ফাঁদ পেতে করিমগঞ্জ রেল কলোনির রাহুল দাস নামের এক যুবক বিশেষ সুযোগে তার আরও দুই বন্ধু বিপ্লব ও শুভ্রকে নিয়ে কিশোরের বাড়িতে প্রবেশ করে বলপূর্বক ধর্ষণের চেষ্টা করে বিফল হয় নাবালিকাটি 
তারপর মৃত ওই নাবালিকাকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করে ওই তিন নরপিশাচ পরে পুলিশ তদন্তে নেমে কিশোরীর নোটবইয়ের লেখা একটি মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে সমস্ত ঘটনার তথ্য বের করে এই তিন যুবককে বিভিন্ন স্থান থেকে বৃহস্পতিবার কাক ভরে গ্রেফতার করে বর্তমানে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে করিমগঞ্জ সদর পুলিশ তেওঁলোকৰ নাম আছে বিপ্লৱ পাল সুব্ৰমালাকার রাহুল দাস রাহুল দাসজন এজন ৰেলৱে এমপ্লয়ী হয় তেওঁ ৰিসেন্টলি ট্ৰাইকমানত চাকৰি পাইছে আৰু তেওঁৱে মাষ্টৰমাইণ্ডৰ গোটে ঘটনাটো যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ আমি পাইছিলোঁ সেই মোবাইল নাম্বাৰটো সুব্ৰ মালাকাৰৰ হয় আৰু সেই মোবাইল নাম্বাৰটো তেখেতে ৰাহুল দাসক দি থৈছিলে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সুব্ৰ মালাকাৰৰ ৱাইফৰ নাম্বাৰটো ৰাহুল দাসক দিছিলে যোনে আমাৰ ভিক্টিম গাৰ্জনীক ইউজ কৰি আছিলে তো যোৱা এক মাহৰ পৰা তেওঁলোকে ফোনত কথা চলিছিলে ৰাহুল দাস আৰু ভিক্টিম গাৰ্ডৰ মাজত ৰাহুল দাসে তেওঁক বিয়া কৰাৰ প্ৰমিচ কৰিছিলে সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুতবাৰ ফিজিকেল সম্বন্ধ বনাবৰ কাৰণে তেওঁক মানে ফ'ৰ্চ কৰিছিলে কিন্তু ভিক্টিম এগ্ৰি হোৱা নাই এইটো কাৰণে একৰ্ডিংলি এওঁলোকে নাইন্থ ৰাতি এটা প্লেনিং কৰিলে তিনিজনে মিলি প্লেন কৰি তেওঁলোকে গম পালে যে ভিক্টিমৰ ঘৰত মা দেউতাক নাই নথকা সেই অৱস্থাটো গম পাই পেলাই তেওঁলোকে ৰাতি কমেও চাৰে এঘাৰটামান বজাত তেওঁলোকে ঘৰত নক কৰিছে গৈ পেলাই চিঞ্চ সেই জেগাখিনিত ৰাতি মানুহ কম থাকে তাতে নক কৰিছে নক কৰি দিয়াৰ পিছত ভিক্টিম গাৰ্লে দুৱাৰখন খুলিছে তেওঁ আকৌ এবাৰ তেওঁক ফ'ৰ্চ কৰিছে ষ্টাৰ্টিঙত কিন্তু ভিক্টিম গাৰ্ল যেতিয়া বেয়ন কণ্ট্ৰল হৈছে তেওঁ তিনিজনে মিলি তেওঁক ষ্ট্ৰেংগুলেট কৰিছে ফাৰ্ষ্টত ষ্ট্ৰেংগুলেট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে এইটো আমাৰ আগত এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে তেওঁলোকে ছোৱালীজনী ষ্ট্ৰেংগুলেশ্যন হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে অলপ ফিজিকেল সম্বন্ধ কৰিছে তিনিজনে এজন এজনকে আৰু আজি আমি মেজিষ্ট্ৰেট লৈ পেলাই জেগা টকা চিনটো ৰিক আঠাইশ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শিলচরের মাননীয় সাংসদ ড রাজদীপ রায় মহাশয় উনার এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে নির্মিত পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হয় উক্ত অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সহ উধারবন্ধ মন্ডল অঞ্চলের সর্বস্তরের দলীয় কার্যকর্তা ও নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিগণ অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সকাল দশটা ত্রিশ মিনিটে টিকলপার জিপির ও এনজিসিতে কমিউনিটি হল উদ্বোধন হয় এরপর সকাল এগারোটা ত্রিশ মিনিটে কুম্ভা জিপির কুম্ভা স্টাফ ক্লাবে কমিউনিটি হল উদ্বোধন হয় এরপর দুপুর বারোটা ত্রিশ মিনিটে টিকলপার জিপি টিকলপার বস্তির কালীবাড়ি কমিউনিটি হল ও এই স্থানে আমার মাটি আমার দেশ কার্যক্রম হয় তারপর দুপুর দুটায় টিকলপার জিপির মামুদপুরে বিদ্যালয়ের দেওয়াল উদ্বোধন হয় বিকেল চারটায় দয়াপুর জিপি সিআরপিএফ ক্যাম্প রাস্তার পাশে কালীবাড়ি কমিউনিটি হলের উদ্বোধন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় আগামী কিছুদিনের মধ্যে আট থেকে দশ দিনের মধ্যে যেগুলো পেন্ডিং কাজ আছে সব পেন্ডিং কাজগুলোকে আমরা যেন শেষ করে দিই যাতে পুজোর মোটামুটি যে সময়টা আছে তার আগে এটলিস্ট কাজ শেষ হয়ে গেলে আজকে কাজ শেষ করে কালকে আবার এটাতে জায়গাতে অন্য কিছু আরম্ভ করলে হয়তো এটা লাস্টিং হবে না তো আমি আশা করব একটু সময় মতন কাজ শেষ হলে আপনারা যখন দুর্গা পূজা করবেন তখন হর্ষ উল্লাস মেনে এই অঞ্চলে ভালো করে যাতে পুজোর কাজ হয় সেটার দিকে আপনারা নজর রাখবেন দুর্গা পূজা বলুন তার কিছুদিন পরে লক্ষ্মী পূজা কালী পূজা এখানে করতে পারবেন আমি বিগত দুই বছরের মতো তিনবার এটা এসেছি তিনবার কি চারবার আমি এসেছি এই জায়গাতে মিটিং করেছি এবং স্টাফ ক্লাবের সদস্যরা আমাদের দলের সদস্যরা বিগত দিনে আমাদেরকে বলেছিল সবেরই হয়েছে কিন্তু স্টাফ ক্লাবদের জন্য একটা এরকম একটা দরকার আছে আপনি যদি এরকম আমাদেরকে টাকা দেন তো যাই হোক আমি এমপিএল এটি এটা আমার পকেটের টাকা না এটা ভারত সরকার আমাকে টাকা দিয়েছে এমপি হওয়ার সুবাদে এমপি কে বানিয়েছে আপনারা বানিয়েছেন আশীর্বাদ আপনারা দিয়েছেন ভোট আপনারা দিয়েছেন আর আমি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধি হয়ে নরেন্দ্র মোদীর যে এজেন্ডা আছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বরাকের জ্বলন্ত বিভিন্ন সমস্যা সহ সরকারের বাঙালি বিদেশি মনোভাব নিয়ে আলোচনা করল বিডিএফ স্বাধীনতার পর থেকেই বাঙালিরা বরাকে উগ্র জাতীয়তাবাদী শক্তির কাছে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছে আসামে বাঙালিদের কখনো বাংলাদেশি কখনো বা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী উইপুকা ও ডি ভোটার তকমা লাগিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটকে রেখে হয়রানি করা হচ্ছে বলে এদিন জানিয়েছেন সংস্থা প্রমুখ প্রদীপ দত্ত রায় অন্যান্য বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যার কথা তুলে ধরে প্রদীপবাবু জানান ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে বরাকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে এদিন অভিযোগ করেছেন তিনি 
প্রদীপ দত্ত রায় আরো জানান বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গত দু বছর ধরে উপত্যকার বঞ্চনা ও বৈষম্য নিয়ে লড়াই চালিয়ে আসছে উপত্যকার বর্তমান পরিস্থিতি মাথায় রেখে বরাক পৃথকীকরণকে সমর্থন জানিয়েছে সম্প্রতি বরাক উপত্যকার সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে ওনার প্রতিক্রিয়া তুলে ধরে বরাক পৃথকীকরণকে ওনার আপত্তি নেই বলে মন্তব্য করে গেছেন কিন্তু বরাক পৃথকীকরণ বাঙালি রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবি নয় বলেও জানান তিনি এই দাবিকে এগিয়ে নিতে পশ্চিমবঙ্গ সহ আপামোর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেছেন প্রদীপ দত্ত রায় आंदोलन कर ঈদে মিলাদুন নবী উদযাপন করা হলো উদ্ধারপন্থী যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদের জন্ম দিন পালন করা হয় এদিন সকাল আটটায় উদ্ধারবন্দের দয়াপুর গুরুকুল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সামনে থেকে জুরুসে মোহাম্মদী শীর্ষকে শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি দয়াপুর বালিঘাট ডুমুরঘাট হয়ে পানগ্রাম রোজা মসজিদে এসে শেষ হয় সেখানে ঈদে মিলাদুন নবী তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা শেষে অনুষ্ঠিত হয় মিলাদ শরীফ এরপর বিশেষ মোনাজাতের পর কার্যসূচির সমাপ্তি হয় এদিনের কর্মসূচিতে মৌলানা সাদিক আহমেদ লস্কর মৌলানা কারী রহিম উদ্দিন সৈয়দ শাকির আহমেদ নজিব আলী লস্কর সহ সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন আজকে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমাদের ঈদে মিলাদুন নবী উদযাপন কমিটি উদযাপিত হচ্ছে ইনশাআল্লাহ আর প্রতিবারা সৈয়দ সাহেবিল্লা মাদ্দাদিল্লা আলী মরহুমের তরফ থেকে বা ওনার থেকে শুরু হয়েছিল এই বিশ্বনবী দিবস পালন বিগত কয়েক বছর ধরে চলছে বাইরে অন্যান্য জায়গায় তো চলছে আমাদের ওখানে বিগত বিশ পঁচিশ বছর ধরে চলছে সে মোটামুটি তাহলে আজকে যে নানান নমুনার প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও আজকে মোটামুটি আমরা ঈদে মিলাদুন নবী সংক্ষিপ্ত আকারে পালন করতে পারছি ইনশাআল্লাহ আর প্রশাসনকে আমরা ওনাদের লাইন নীতি ওনাদের যে এসওপি মেনে আমরা যেভাবে আমাদের এটা সার্থক হয়েছে আমি তাদের আমি আমরা সবাই আন্তরিকভাবে অন্তরস্থল থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে ওরা আমাদের সাথে ছিলেন ওনাদের কথাও আমরা মনে রেখে চলেছি যাতে কোনো কোনো ধরনের কোনো বাধা বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়নি সোনাবাড়ি ঘাটে ব্যবসায়ীর উপর হামলার ঘটনার নিষ্পত্তি ঘটল স্থানীয় বিশিষ্টদের মধ্যস্থতায় দুপক্ষের সংঘাতে নিষ্পত্তি হয় উল্লেখ্য গত শুক্রবার সন্ধ্যা রাতে সোনাবাড়ি ঘাটের দোকানে ব্যবসায়ী সিরাজ আলী লস্করের উপর হামলা চালায় প্রতিবেশী এক যুবক এই নিয়ে সিরাজ আলী করিমুদ্দিন মজুমদারের বিরুদ্ধে শিলচর সদর থানায় বিভিন্ন অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করেন এ ঘটনার পর সোনাবাড়ি খাট জিবি সমনেত্রীর প্রতিনিধি শামসুল ইসলাম বরভুইয়া সহ স্থানীয় মুরব্বীরা দুপক্ষকে ডেকে এনে ঘরোয়া বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে ঘটনার নিষ্পত্তি করে দেন এতে দুপক্ষ সন্তুষ্ট হন বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে একথা জানান দুপক্ষের লোকসহ মধ্যস্থ করে দেওয়া বিশিষ্টরা এতে অভিযোগ উত্থাপনকারী সিরাজ আলী করিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগগুলো খণ্ডন করেন এবং তিনি ন্যায় বিচার পেয়েছেন বলে জানান উল্লেখ্য সিরাজ আলী ও করিমুদ্দিন সৈদপুর বড়বন তৃতীয় খণ্ডের বাসিন্দা যেটা আর আগর বসিভূত তাই 
একটা দোকান ঢুকি যাওয়ার কারণে সাইন কইসন যে যেটা যে টাকাতি চুরি টাকাতি হয়েছে বা আমার টাকা লুটপাট হয়েছে একচুয়ালি এটা কোনো এরকম কোনো ঘটনা নাই তারা কিছু আভ্যন্তরিক কিছু মাত লইয়া এখানে আইয়া মাত কাটাকাটির মধ্যে দিয়া আর এটা ওই গেছে গিয়া এটা আমার সোনাবাড়ি গাট আমি আমার প্রেসিডেন্ট হিসাবে বা আমার বাজার কমিটি লইয়া এন্টার সোনাবাড়ি গাট জিপির বিশিষ্ট কিছু মানুষ লইয়া বরবন্ধর মানুষও আসলা সৈদপুরের মানুষ লইয়া বা আমার ভাইস প্রেসিডেন্টও আসলা লগে আমার রাজিম ভাইও আসলা আমার আমিনুল সবরে লইয়া কালকে প্রায় একশো মানুষ লইয়া কালকে আমরা এটা শেষ করিয়া দিলাইছি যার কারণে আমি আমার জনসাধারণের কাছে একটা কথা দিয়ার বা আমার জেলা প্রশাসনের কাছে আমি একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ও কথাটা কইয়ার যেটা ভুল বুঝাবুঝি করিয়া ওই গেছে যেটা মানে চুরি বা ডাকাতি ঘটনা কইয়া যেটা কেস হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি আদৌ এটা এরকম কোনো ঘটনা নাই এটা তারা কিছু আভ্যন্তরিক মাত আসলো এটা আমরা সব মিলে শেষ করিয়া দিলাইছি ভবিষ্যতে এরকম আর কোনো ঘটনা হইতো না আমরা শোনাব রেগেটর বাজারের একটা ঐতিহ্য আছে আমরার এখানে কোনো সুর ডাকাইত নাই আমার বাজারের লোকাল বিটিভি আছে বাজার কমিটি সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের উদ্যোগে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় শিবির আয়োজিত হল ওই শিবিরে স্কুলের ছাত্রীদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা পুরো শিবিরের নেতৃত্ব দেন সভাপতি ড বিজয়লক্ষ্মী দাস জাটিঙ্গা সমবায় সমিতি দু হাজার বাইশ থেকে তেইশ দু হাজার ছাব্বিশ থেকে সাতাইশ অর্থ বছরের কোঅপারেটিভ সোসাইটির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হওয়া বাৎসরিক সাধারণ সভা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সমবায় স্কুলের কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানটি এদিনের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অফিসার অন ম্যানেজমেন্ট করেন জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন রিজাইনিং অফিসার রেহান আহমেদ লস্কর সহ রিজাইনিং অফিসার রামকমল সিংহা অবজারভার নূর আহমেদ লস্কর বৃহস্পতিবার সকাল নয় কোটিকা হইতে দুপুর বারো কোটিকা পর্যন্ত সময় কয়েক শতাধিক মানুষের উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে নির্বাচন সমাপ্ত হয় এতে তেরো জনকে নির্বাচিত করা হয় এই সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন দিলীপ সিং ছেত্রী গৈরাঙ্গ দাস প্রমুখ এদিনের সভায় বিগত দিনের হিসাব নিকাশ তুলে ধরেন সমবায় সমিতির সচিব সঙ্গীতা দাস ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জন্মবার্ষিকীকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা ঈদে মিলাদুন্নবী হিসেবে পালন করে থাকেন আজ সেই ঈদে মিলাদুন্নবী সমগ্র বিশ্বের সাথে সঙ্গতি রেখে বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুর মহকুমায় উদযাপন করা হয় আজ সকাল ঈদ উদযাপন কমিটি লক্ষ্মীপুরের ব্যবস্থাপনা এক শোভাযাত্রা বের করা হয় শোভাযাত্রাটি পালের বন থেকে শুরু হয় তোলেনগ্রাম ছাপয়ময়না লক্ষ্মীপুর শহর অতিক্রম করে ফুলের তো স্থিত হজরত পীর লঙ্গর শাহ মোকামে এসে শেষ হয় উক্ত শোভাযাত্রায় প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন অন্যদিকে হজরত লঙ্গর শাহ মোকাম কমিটির পক্ষ থেকে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে মোকাম প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা সহ ছোট ছোট বাচ্চাদের কিরাত গজল প্রতিযোগিতা সহ বিশ্ব শান্তির কামনা করে দুয়া ও সিন্নি বিতরণ করা হয় উক্ত আলোচনা সভাটি সকাল নয় ঘটিকা থেকে আরম্ভ করে বিকাল চার ঘটিকায় সমাপ্ত হয় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় হাজারেরও বেশি ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের সমাগম হয় আপনারা এই আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য আমি মোকাম কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই আমাকে কিছু বলে প্রথমে বলবো আমাদের সমাজ সম্পর্কে আমাদের সমাজের কৃষক যে সমস্যা প্রথম সমস্যা হল আমরা শিক্ষা
शिक्षा दीक्षा है उन्नत शिक्षा दीक्षा है जी जाति उन्नत होए शे जाति मेरुदंड ही होए एक जन मनुष्य ताजुदी मेरुदंड थके ना ताहे शे पुंगु होए जाए हमारे हमारे मनुष्य मेरुदंड रोबा अल्लाह रसूल अल्लाह नबी बोले चाहें एक ही होती से शिक्षा सुनने के बोले चाहें ये बच्चे की मरवाने के पक्षे शिक्षा उत्तम বৃহস্পতিবার সকাল 7 ঘটিকায় টান্টু মাজার শরীফ জিয়ারত করে টান্টু থেকে আব্দুল্লাহপুর বাইপাস পর্যন্ত আল্লাহর রাসূলের জন্মদিন উপলক্ষে শান্তির মহামিছিলের আয়োজন করা হয় টান্টুর পীরজাদা আব্দুল বাচি চৌধুরী নেতৃত্বে দক্ষিণ হাইলাকান্দিতে ঈদে মিলাদুন নবী উদযাপন কমিটির সহযোগিতায় শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে শান্তির মহামিছিল শেরালিপুর তিমুখায় সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘোষণা করেন পীরজাদা আব্দুল বাচি চৌধুরী গোটা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রাজ্যের সরকারগণ এই দিনকে ছুটি ঘোষণা করেছেন কিন্তু অসমে আমরা কোনো ছুটি দেখতে পাচ্ছি না অফিস আদালত স্কুল সবই খোলা ওদিকে আগামী দিনে যাতে এই দিনটার মধ্যে ছুটি ঘোষণা হয় পূর্বে এই দিনে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ছুটি ছিল কিন্তু এই বছর আমরা দেখতে পেলাম যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কোনো ছুটি ঘোষণা করেননি আজ সকালে টাইম ইউটির জরিয়েতে আমি দেখতে পেয়েছি উনি ঈদ মিলাদুল নবী সাল্লাহ সাল্লাম উপলক্ষে মুবারকবাদ পেশ করেছেন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আমরাও ওনাকে শুভেচ্ছা জানাই মুবারকবাদ পেশ করছি যাতে এই অসমের মধ্যে আমরা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একে উপরের উপর বাতৃত্ব বুঝ রেখে আমরা চলতে পারি এর উপর খেয়াল রাখার জন্য আমি অসম সরকারের কাছে বিলম্ব অনুরোধ করছি আসসালাম শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার हजरत मुहम्मद जन्म दिवस काछाड़ जिला केंद्रीय जुलूस गभरते अग्निकाण्डे करीमगंज रोडे छाड़खार तीन व्यवसायिक प्रतिष्ठान नरपोषाचे घटना करीमगंजे युवती के प्राणे मरार पर कुकर्म हत्याकांडे पर्दाफाश एस एखकर मत बांगला संबाद यह पर्तंत नमस्कार